为什么不睡？是烛火太暗了，他才没有看清楚我。等明天天亮了，他如果发现我就是那天看他相貌之人，肯定会杀了我的。不行不行，我要防患于未然，我必须变一下眉形和发起形状，要不我在脸上点几个麻子，扰乱一下他的视线，一定不能让他发现我。为什么不睡？我睡不着，想出去走走。王府里有夜禁，不可随意走动，被暗卫抓到杀无赦。那你为什么没睡、啊？你从前脸上的毒疮长什么样子？为什么对我的毒疮那么感兴趣啊？好不容易治好的，自然是不愿意再提起了。你要是感兴趣，哪天去韩府问问。把他们给我抓住！你休想逃出哀家的手心！全是你！王妃娘娘莫怕，是老奴。你是何人？回王妃娘娘，老奴是殿下的贴身嬷嬷，伺候殿下已经十几年了。王妃娘娘喊我赵嬷嬷便可。殿下呢？啊。殿下这会儿正在书房处理事务，他吩咐老奴让王妃娘娘半个时辰后在府门口等着，说今日要共乘马车进皇宫谢恩。太好了，我有半个时辰，正好可以化个妆，掩饰一下面容。赵嬷嬷，我想洗漱，你帮我打理一下发髻。是。儿臣给母后请安。快快平身，赐座。传闻秦王妃脸上有毒疮，看来这是误传呢。回母后，在大婚之前，父亲费尽心力为云溪治好了。秦王妃，真有天心夫人当年的风采呀、啊！谢母后夸赞。小四啊，哀家许了你一个如此倾国倾城的家人，没有亏待你吧？是母后垂爱小四。不过哀家听说昨天你没踢教门，可有此事啊？确有此事。大婚当日，有人故意引我到大理思亲府上，对儿臣下毒，暗喜。幸好儿臣。及时识破了他们的阴谋，回到府中，又得到了王妃及时的救治，这才捡回了一条命。竟有此事啊！
是什么歹人？当日那人蒙着面，不知是谁，一点线索都没有。儿臣一心为国，得罪了不少小小之辈，目前还在排查之中。查清楚，哀家倒要看看何人如此胆大，竟敢刺探秦王。母后放心。儿臣一定会将此人揪出来，还儿臣一个清白。到你皇兄那儿去吧，他在勤政殿等你呢。秦王妃就留下来，陪哀家说说话。殿下昨晚回来很晚，身受重伤。我替他疗伤的时候，看了他前身和后背，并没有发现什么。昔日皇宫密档有记载秦王印记的所在，可惜一场大火把密档烧了，哀家也记不清楚他印记的位置了。你帮哀家把他全身都检查一遍。只是这有何难？你是秦王妃。昨天他受伤，想必你们没有圆房。一旦圆房，一查便清楚了。只怕殿下很难对我撤下新房。哀家可没有耐心，最多给你一个月的期限。一个月？怎么？难道你不想尽快见到你娘吗？只是现在秦王还没有信任我，一个月的时间，恐怕。哀家相信，你一定有办法。从你踢教门嫁进秦王府，又替秦王疗毒，你的表现，已经大大的超出了哀家对你的期望。哀家不管你用什么办法，务必在一个月之内查到他身上有没有我风族的印记。你越快查到他，就能越快的见到你娘，明白吗？明白。下去吧。是。<笑>